ஹாய் வாஸ் வெல்கம் பேக் டு மோட்டா வேகன் இந்தியன் ஆட்டோ இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா எஸ்யூவிஸை பார்த்தே போய்ட்டு இருக்கு மாருதி சுசுக்கி பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஸ்யூவி ட்ரெண்டுக்கு சுசுக்கி விட்டாரா பிரஸ்ஸாக வந்து லான்ச் பண்ணாங்க அது ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரி லெவல் மார்க்கெட்டில் அதாவது ஹேஷ்பேக்ஸ் மார்க்கெட்டில் வந்து ரெனோ வந்து கிட்டோ வந்து லான்ச் பண்ணாங்க அது ஒரு கிராஸ் ஓவர் ஒரு எஸ்யூவி குட்டி எஸ்யூவி ஸ்டாண்ட்ஸில் பீப்புளை வந்து நல்லா அட்ராக்ட் பண்ணி அந்த செக்மெண்ட்டில் நல்ல ஒரு சேல்ஸை கொடுத்தது ரெனோவுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாரதி வந்து அந்த ஆல்டோக்கு வேகனாக இருக்கும் இடையில் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அதில் வந்து ஒரு குட்டி எஸ்யூவி ஒரு மைக்ரோ எஸ்யூவியை லான்ச் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி தான் எஸ்ப்ரெஸ்ஸோன்னு ஒரு ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதை தான் நம்ம ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த சேனல் பார்க்குறீங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கூடவே மோட்டோ வேகனுக்கு ஃபேஸ்புக்கில் மோட்டோ வேகன் ஒரு பேஜ் இருக்குது இன்னைக்கு ஆட்டோ இண்டஸ்ட்ரியில் நடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயமும் நாங்கள் அப்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் நீங்கள் அதை லைக் பண்ணிங்க ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா நியூஸும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் கூடவே இன்ஸ்டாகிராமில் மோட்டோ வேகன் த்ரீ சிக்ஸ்டின்னு ஒரு பேஜ் இருக்குது அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலும் எவ்ரிடே நியூஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் ஆட்டோ எக்ஸ்போவில் மாரதியோட ஸ்டாலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சர் எஸ்ன்னு ஒரு கான்செப்ட் காரை வந்து அவங்க வச்சுருந்தாங்க அதை அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அட்டென்ஷன் அது கிராப் பண்ணிச்சு அந்த ஃப்யூச்சர் எஸ்ஸை பேஸ் பண்ணி அவங்க ப்ரொடக்ஷன் மாடலாக கொண்டு வந்திருக்கிறது தான் இந்த எஸ்ப்ரெஸ்ஸோ இந்த எஸ்ப்ரெஸ்ஸோட டைமென்ஷன் வைஸ் நீங்கள் பார்க்கும்போது இது ஒரு மைக்ரோ எஸ்யூவி ஒரு பேபி எஸ்யூவியாக தெரியும் ஏன்னா மாரதி வந்து ஃபஸ்ட் டைம் கார் பையர்ஸை டார்கெட் பண்ணுது ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் கார் பையர்ஸ் வந்து இந்தியாவில் வந்து அந்த எஸ்யூவியோட அந்த கிரைஸ் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு எஸ்யூவி லுக்கில் ஒரு கார் வாங்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க அந்த எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி பண்ணதை அந்த எஸ்ப்ரெஸ்ஸோ கொண்டு வந்திருக்கேன் இந்த எஸ்ப்ரெஸ்ஸோட ஓவரால் டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா எய்தர் பிடிக்கும் இல்லைனா பிடிக்காத லாஜிக்கில் இருக்குது ஏன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா லுக்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்லி சப்ஜெக்டிவ்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா எனக்கு பிடிக்கிறது பார்க்குற உங்களுக்கு பிடிக்காது அதான் லாஜிக் இந்த எஸ்ப்ரெஸ்ஸோ ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஹை ஸ்டென் சேல் ஸ்டீலில் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலி மாரதி இன்ஜினியர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து இனி அப்கமிங்கில் இந்தியாவில் ஏப்ரலில் வரக்கூடிய பிஎன்வி எஸ்ஏபின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கிராஷ் டெஸ்ட்டுக்கு வந்து இது எலிஜிபிள்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஃப்ரெண்டல் இம்பேக்ஸ் ஆன்செட் சைடு இம்பேக்ஸுக்கும் பெடஸ்டின் சேஃப்டிக்கும் வந்து இது கம்பைலண்டாக இருக்குது உங்களுக்கு அந்த பிஎன்வி எஸ்ஏபி பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நாங்கள் ஒரு லிங்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் தருவோம் அது நாங்கள் முன்னாடி பண்ண வீடியோ அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதை பற்றி உள்ள ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதோட ஓவரால் வெயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா செவன் சிக்ஸ்டி செவன் கிலோகிராமில் இருக்கும் இதோட என்ஜின் லேவுட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் என்ஜின் லேவுட் ஃப்ரெண்ட் மூவிங்கில் இருக்கும் இதோட எக்ஸ்ட்ரோ ரூம் ப்ரைஸிங் பார்த்தீங்கன்னா மூணு லட்சத்தி அறுபத்தெட்டாயிரம் ரூபா பேசிக் ஸ்டாண்டர்ட் மாடலில் இருந்து நாலு லட்சத்தி தொண்ணூற்றொன்னாயிரம் ரூபா வந்து டாப் அண்ட் விஎக்ஸ்ஐ ஆப்ஷன் பேக் வித் ஏஜிஎஸ் கியர் பாக்ஸ் அது ஆட்டோமேட்டிக் ஏஎம்டி வேரியண்ட்டுக்கு வந்து ப்ரைஸிங் இருக்குது இந்த எஸ்ப்ரெஸ்ஸோட வேரியன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மூணு வேரியன்ஸில் வருது ஸ்டாண்டர்ட் எல்எக்ஸ்ஐ விஎக்ஸ்ஐ ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா இந்த எல்லா வேரியன்ஸுக்கும் ஒரு ஆப்ஷன் பேக் கொடுக்குறாங்க இந்தியன் மார்க்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த எஸ்ப்ரெஸ்ஸோ வந்து ரெனோவோட க்வீட் டேட்ஸனோட ரெடிக்கோ கூட காம்படிட் பண்ணுது ரெக்லட ஓவரால் டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா வீதி கொஞ்சம் நேரோவாக இருக்குது ஹைட்டு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இந்த கான்செப்ட் வந்து ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்டோட ஃபோட்டோஸ் நெட்டில் சர்க்குலேட் ஆனப்பு நாங்கள் கூட என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டுருந்தோம்னா அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்டில் தான் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஃபோட்டோஸில் பார்த்த அளவுக்கு மோசமாக இல்லை ரியலில் காரை பார்க்குறப்ப வந்து நல்லா தான் இருக்குது ஸ்டில் அது வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கும் அல்லது பிடிக்காது அந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் கான்செப்ட்லாம் இருக்குது பானட் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல டாலான ஒரு பானட் டிப்பிக்கலான ஒரு எஸ்சிவி டிசைனில் இருக்குது அப்புறம் பில்லர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அப்ரேட்டான பில்லர்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளாட்டான பானட்லேயே வைப்பருக்கான ஃப்ளூ டிஸ்பென்சரை ஒரு சின்ன யூனிட்டாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூத் கிரில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒரு பல் மாதிரி ஒரு கிரில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நாலு யூனிட்டாக நல்லா இருக்குது அதிலே வந்து உங்களுக்கு சுசுக்கி லோகோ சென்ட்ரலில் எம்பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க குரோம் ஃபினிஷிங் எ
அந்த டிசைனை வந்து ஒரு ஆக்வாடாக எதுவுமே காமிக்காமல் ஃபில் ஆகுது என்னென்னா வீல வெல்லுக்கும் டயருக்கு நல்ல கேப் இருக்குது இந்த ஆக்சசரிஸ் தான் அவங்களுக்கு அதை ஃபில் பண்ணி ஒரு டிசைனில் பேலன்ஸை கொடுக்குது இந்த பிளாக் போர்ஷன் ரன்னர் போர்ட் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்டாக வருதே தவிர இந்த மாதிரி எல்லாமே இந்த ஸ்கிட் பிளேட் அது மாதிரி எல்லாமே உங்களுக்கு ஆக்சசரிஸாக தான் வருது எக்ஸ்பிரஸாக நீங்கள் வாங்குறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த ஆக்சசரிஸ் ஃபிட் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா தான் அந்த வீக்லோட ஓவரால் லுக்ஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு சிஎன் பிஎன் சி பிள்ளர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பிளாக் டோட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சின்ன டோல் டவுன் யூனிட் மாதிரி உங்களுக்கு ஓஆர்எம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சைட் ப்ரொஃபைல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேசிக்கான சிம்பிளான ஒரு டிசைன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் வெஹிக்கிளோட டயர் சைஸ் பற்றி பார்ப்போம் இந்த வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப் அண்ட் விஎக்ஸ்ஐ வேறு இந்த இதில் வந்து ஃபார்ட்டி இன்ச் ஸ்டீல் வீல்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செக்ஷன் செவன்டி ஃபோர் ஃபைவ் டயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டாண்டர்ட் வேரியன்ட் அப்புறம் வந்து எல்எக்ஸ்ஐ வேரியன்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டி இன்ச் ஸ்டீல் வீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செக்ஷன்ஸ் எயிட்டி ப்ரொஃபைல் டயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து ப்ரொஃபைல் ஜாஸ்தி பட் செக்ஷன் ரொம்ப கம்மியானால ஸ்டெபிலிட்டி கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கும் ஸோ வாங்குறதா இருந்தால் இந்த வேரியன்ட் வாங்குறது அல்லது லோவர் வேரியன்ட் வாங்கிட்டு டயர் சைஸ் அப்கிரேட் பண்ணுறது பெட்டர் ப்ளஸ் உங்களுக்கு அலாய் வீல்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா ஒரு ஆப்ஷனலாக ஒரு டுவெல் ஸ்போக் மெஷின் கட் அலாய் வீல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க வெஹிக்கிளோட பூட் ஸ்பேஸ் பற்றி பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு எலக்ட்ரோ மேனிக் லீஸ் எதுவுமே கொடுக்கல உங்களுக்கு கீழே வச்சு பூட் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது நீங்கள் டிரைவர் டோருக்கு கீழேருந்து அந்த சுவிட்சை வச்சு ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் லோடிங் லிப் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹையாக இருக்குது அப்பர்ச்சருமே கொஞ்சம் நேரம் தான் பட் ஓவரால் பூட் ஸ்பேஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இருநூற்றி நாற்பது லிட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நல்ல யூஸபுளான ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் தான் இந்த பார்சல் ஷெல்ஃபையுமே கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் லைட் அந்த மாதிரி எதுவுமே கொடுக்கல ரீசனபிளி ஓகேவான ஒரு பூட் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் இன்னொரு ஃபீச்சர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு செகண்ட் ரோ சீட்ஸை வந்து அப்படியே டம்பிள் பண்ணி போட்டு இந்த பூட் ஸ்பேஸை இன்னும் வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் வெஹிக்கிளோட ரூஃப் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ரிப்டு ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சங்கியான ரூஃப் ஸ்பாய்லர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதுவுமே நல்லா இருக்குது அப்புறம் ஒரு ஹை மவுண்டட் ஸ்டாப் லேம்பு ரியர் டோர் பார்த்திங்கன்னா நல்ல பிளைனாக தான் இருக்குது உங்களுக்கு டெயில் லேம்ப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சி ஷேப்ட் டெயில் லேம்ப் இங்கே மட்டும்தான் உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் லேம்ப் ஆக்சுவலாக ஒர்க்கிங்கில் இருக்குது இங்கே வந்து ஒரு டம்மி யூனிட் தான் அப்புறம் பம்பர் வந்து ஃப்ரெண்டில் பார்த்த மாதிரியே ஒரு டூ டோன் பம்பர் பாடி கலர் அப்புறம் ஒரு பிளாஸ்டிக் லேடிங் இந்த பிளாஸ்டிக்கில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்கிட் பிளேட் வந்து ஒரு ஆக்சசரியாக ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆக்சசரி ஃபிட்டிங் கொடுக்கறதுனால தான் அந்த ரியர் டிசைன் வந்து நல்லா இருக்குது மற்றபடி கொஞ்சம் ஒரு ஆர்ட் டிசைனில் தான் இருக்குது ப்ளஸ் உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் சென்சர்ஸை வந்து நீட்டாக எம்பட் பண்ணியிருக்காங்க அதுவுமே நல்லா இருக்குது ஓவரால் ரியர் டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஒரு குறைக்கையான டிசைன் தான் இந்த டயர்ஸ் கொஞ்சம் ப்ரொட்டோட் ஆகுது அதே ஏதாவது கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு எங்களுக்கு தோணும் எக்ஸ்பிரஸில் டிரைவர் சீட்டில் நீங்கள் வந்து உட்காந்த உடனே எக்ஸ்டீரியரில் இருந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்கியான டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு இன்டீரியர் டிசைன் வந்து உங்களை வெல்கம் பண்ணுது ஒரு சர்க்குலர் மினி கூப்பர் இன்ஸ்பயர் டிசைன் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதுலேயுமே டாப்லேயும் பாட்டம்லேயும் ஒரு சில்வர் ஃபினிஷிங் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதே வந்து உங்களுக்கு ஏசி வென்ஸில் ரிப்ளிகேட் பண்ணியிருக்காங்க மிடில் ஏசி வென்ஸை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹை மவுண்டடாக வச்சுருக்காங்க அதாவது ரியர் சீட்டுக்கு வந்து ஏர் த்ரோ நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பிளாஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட் பிளாஸ்டிக்ஸ் தான் பட் நம்மளை மாதிரி ஒரு டிராபிக்கல் கண்ட்ரியில் அந்த ஹை நல்ல டெம்பரேச்சரில் அடிக்கடி ரஃப் யூஸ் ஆகிற வெஹிக்கிளுக்கு வந்து இது வந்து நல்ல லாங் டேர்ம் யூஸுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தான் ஃபீல் பண்ணுறோம் டிசைன்வே பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரலில் இருக்கிற சர்க்குலர் டிசைன் ப்ளஸ் இங்கே ஒரு பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே பேட்டர்ன் அப்படியே உங்களுக்கு மிரர் ஆகி இந்த பக்கமும் யூஸ் ஆகுது அதுவுமே நல்லா இருக்கு பிளஸ் ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் இதில் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் உங்களுக்கு க்ளோ பாக்ஸுமே ரீசனபிளி வெல் சைஸ்டாக இருக்கு மெட்டீரியல் குவாலிட்டி ஹார்ட் பிளாஸ்டிக்ஸாக இருந்தால் கூட ரீசனபிளி ஓகேவான குவாலிட்டியாக இருக்குது ஓவரால் டிசைன் வந்து நல்ல ஃபங்கியாக வித் கொஞ்சம் வித்தியாசமான டிசைனாக இருக்குது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு டாப்பில் வந்து ஒரு பெரிய ஃபோனில் ஸ்பீடோமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ஒரு சின்ன எம்ஐடி அதில் வந்து ஓடோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் டு எம்டி அப்புறம் வந்து இது ஏஎம்டி வேரியன்ட் ஆனதுனால உங்
நல்லா தான் இருக்குது அப்புறம் உங்களுக்கு சைடில் வந்து சின்ன கெப்பாசிட்டிவ் டச் ஸ்க்ரீன் பட்டன் அப்புறம் யூஷுவல் கெப்பாசிட்டிவ் டச் ஸ்க்ரீன் ப்ளஸ் வந்து ஸ்மார்ட் பிளே ரிமோட் அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு ஃபோனில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிட்டு அதை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் வெஹிக்கிள் அலர்ட்ஸ் அப்புறம் வெஹிக்கிளோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த மாதிரி உள்ள பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் டோர் ஓப்பனில் இருந்தாலுமே அந்த அலர்ட்டுமே உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டியரிங் பார்த்தீங்கன்னா டிப்பிக்கலான ஒரு மேரேஜ் ஸ்டியரிங் நல்லாவே இருக்குது ஒரு கிளாசி பிளாக் மாதிரி ஒரு ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்காங்க ரீசனபிளி ஓகே தான் இந்த செக்மெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஸ்டியரிங் மவுண்டட் கண்ட்ரோல்ஸ் அப்புறம் ப்ளூடூத் கண்ட்ரோல்ஸ்ட்ரீன் <laughs> இதில் ஒரு பிளாக் டவுட் ஃபினிஷ் ஓகே பட் அந்த உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் அட்ஜஸ்ட் வந்து மிரர்ஸ் கொடுக்கல மேனுவல் அட்ஜஸ்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க டோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி நல்லா ஒய்டாக ஓப்பன் ஆகுது அதனால் இன்கிரஸ் எக்ரஸுக்கு நல்லாவே இருக்குது ப்ளஸ் சீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சப்போர்ட்டிவ் கொஞ்சம் டாலான சீட்டிங் பொசிஷன்னா ரொ நல்ல சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது அண்டர்த்த சப்போர்ட் ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது நல்ல சீட்டிங்க்கும் நல்ல குஷனுக்கும் உங்களுக்கு நல்ல சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது ரியர் சீட் கம்ஃபர்ட் அப்புறம் வந்து இங்கிரஸ் எக்ரஸ் பற்றி பார்த்துக்கலாம் இங்கிரஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஈஸியாகவே இருக்குது உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டு உங்களுக்கு டிரைவர் சீட்டுக்கு கீழேயுமே நல்ல கேப் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு காலை வந்து நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அண்டர்த்த சப்போர்ட் பார்த்திங்கன்னா என்ன மாதிரி ஒரு டால் பர்சனுக்கு கூட அடிக்கேட்டர் அண்டர்த்த சப்போர்ட் இருக்குது ஒரு சிக்ஸ் ஃபுட் டால் பர்சன் வரைக்கும் நல்ல ஹெட்ரூம் இருக்குது அதுக்கு மேலேனா மேபி கொஞ்சம் இன்சஃபிஷியண்டாக இருக்கலாம் டிரைவர் சீட் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய டிரைவிங் பொசிஷனுக்கு வச்சுருக்கேன் அது எப்போவுமே நான் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக உட்காந்து ஓட்டுறதுல ஓரளவுக்கு பின்னாடி தள்ளு தான் இருக்குது அப்போ கூட பார்த்திங்கன்னா நல்ல லெக் ரூம் உங்களுக்கு அடிக்கட்டாக இருக்குது ரியர் சீட்டில் டோரில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸஸ் எதுவுமே கொடுக்கல ப்ளஸ் மேனுவல் விண்டோஸ் தான் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ரியர் சீட் பார்த்திங்கன்னா ஆவரேஜ் வெல்பில்ட் அடல்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பேர் தான் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்க முடியும் த்ரீ பர்சன்னா கொஞ்சம் ஒரு டைட்டான ஸ்குவீஸாக தான் இருக்கும் விண்டோ லைன் ரிலேட்டிவ்லி ஓகே விண்டோ ஏரியாவுமே கிளாஸ் ஏரியா அடிக்கட்டாக தான் இருக்குது அதனால் ஒரு கிராம்டு ஃபீலிங் எதுவுமே இல்லை எக்ரஸ் பற்றியும் பார்த்துக்கலாம் டோர்ஸ் முதல்ல சொன்ன மாதிரி நைன்டி டிகிரி நல்லா ஒய்டாக ஓப்பன் ஆகிறதுனால எக்ரஸ்மே நல்ல ஈஸியாக தான் இருக்குது நம்ம எக்ஸ்பிரஸோட என்ஜின் அண்ட் கியர் பாக்ஸ் ஆப்ஷன் பார்ப்போம் ஒரே ஒரு பெட்ரோல் என்ஜின் கொடுக்குறாங்க அந்த என்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா நைன் நைன்டி எயிட் சிசி அதாவது ஒன் லிட்டர்னு சொல்லுவாங்க த்ரீ சிலிண்டர் என்ஜின் என்ஜின் கோட் பார்த்தீங்கன்னா கே டென் பின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு பிஎஸ் சிக்ஸ் என்ஜின் இந்த என்ஜினோட பவர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பிஎஸ் பவரும் நைன்டி நியூட்டன் மீட்டர் டார்க்கும் கொடுக்கும் இதோட கியர் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஸ்பீட் மேனுவல் கியர் பாக்ஸ் ப்ளஸ் ஏஜிஎஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஆட்டோ கியர் ஷிஃப்ட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஏஎம்டி கியர் பாக்ஸ் ஆப்ஷன் கூட இருக்குது நம்ம இதோட என்ஜின் பேயை பார்ப்போம் ஒரு நியூட்ரலான வெயிட் உள்ள பானட் ஆக்சுவலி ரொம்ப வெயிட்னு சொல்ல முடியாது வெயிட் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு நியூட்ரல் பானட் ஆக்சுவலி நீங்கள் இந்த வெஹிக்கிளோட டால் ஸ்டாண்ட்ஸை நீங்கள் பார்க்கும்போது என்ஜினோட பிளேஸ்மெண்ட்டும் வெஹிக்கிளோட ஸ்டாண்ட்ஸும் இதில் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் என்ஜினோட பிளேஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக நம்ம பார்க்குற கார்ஸில் இருக்கிற அளவுக்குள்ள ஹைட்டில் இருக்குது வெஹிக்கிளானால் கொஞ்சம் டாலாக இருக்குது நீட்லி லேட் அவுட்டான என்ஜின் லேட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக எல்லாமே நீட்டாக இருக்குது மெக்கானிக் ஆங்கிளில் பார்க்கும்போது சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியான ஒரு என்ஜின் லேட் நம்ம இப்போ இந்த வண்டியை ட்ரைவ் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலி நம்ம இனிஷியலாக ஒரு மெயின் விஷயம் சொல்ல மிஸ் பண்ணிட்டோம் இதோட பிளாட்ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் ஹார்ட் டெக் பிளாட்ஃபார்ம் அதில் தான் அதை பில் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம கீ ஃபாப்பை பார்ப்போம் ஒரு நார்மல் பேசிக்கான கீ ப்ளஸ் லாக்கிங் அன்லாக்கிங்கு பட்டன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு ஏஎம்டி வேரியன்ட் நம்ம இப்போ இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பிரேக் பேடலை ஃபுல்லாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நியூட்ரு பொசிஷனில் வச்சுட்டு ஃபுல்லாக ஸ்டார்ட் ஆகிரும் ஆக்சுவலி இது ஒரு ஒன் லிட்டர் என்ஜினில் இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது மட்டும்தான் என்ஜின் ஆயிஸ் கேட்குது உள்ளே எந்த வைப்ரேஷன்ஸும் எதுவுமே இல்லை நம்ம ரைடு எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்ப்போம் நம்ம இப்போ இதை ட்ரைவ் பண்ணுவோம் ட்ரைவ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக சீட் பெல்ட் போடுங்க உங்கள் கூட இருக்கி
மெயினாக இது ஒரு ஏம்டி கியர் பாக்ஸ்னால் நமக்கு வந்து கிளச்சோட வேலை இல்லை கியர் அடிக்கடி மாற்ற வேண்டாம் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து இந்த ஒன் லிட்டர் கியர் பாக்ஸ் வந்து நம்மளோட ஏம்டி வீடியோ அதோட இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோவில் நம்ம ரைட் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ லிட்டர் வந்து நம்ம வேகனாரை வந்து நம்ம ஓட்டியிருந்தோம் இந்த இந்த என்ஜின் ஆக்சுவலி நல்ல ரெஸ்பான்சிவாக இருக்குது கியர்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக அதாவது அப்ஷூட் பண்ணுறது இப்போ கூட ஃபோர்த் கியருக்கு வந்திருக்கு என்ன கூட நாக்கிங் எதுவும் இல்லை ரீசனபிளி நல்ல பவராக தான் நமக்கு ஃபீல் ஆகுது இப்போ நம்ம பிரேக் பண்ண உடனே பாருங்கள் கியர் வந்து டவுன் ஆகிடுச்சு இப்போ ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்துச்சு இந்த ஒரு ஸ்டேட் ஹைவே நம்ம ஹைவே ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கு பார்ப்போம் இந்த ஏஎம்டிக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கும் உள்ள பிக்கஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸே இப்போ நம்ம வந்த அந்த ஃபீல் தான் அதாவது அந்த ஷிஃப்ட் அந்த கேப் வந்து என்னென்னா நீங்கள் ஏஎம்டி வந்து உங்களுக்கு அந்த ரப்பரி ஷிஃப்ட்ஸ் வந்து உள்ள நல்ல ஃபீல் ஆகும் அந்த அப் ஷிஃப்ட் பண்ணுறதாகட்டும் டவுன் ஷிஃப்ட் ஆகட்டும் ஆனால் கன்வென்ஷனலான நம்மளோட ஆட்டோமேட்டிக்ஸில் அது அவ்வளோவா தெரியாது மற்றபடி இதோட பர்பஸை வந்து இது பக்காவாக சர்வ் பண்ணுவோம்னு சொல்லலாம் இந்த ஏஎம்டியும் கன்வென்ஷனலான ஆட்டோமேட்டிக் கியர் பாக்ஸோட அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மைலேஜ் அதாவது இது வந்து ஏஎம்டி கியர் பாக்ஸஸ் வந்து மேனுவலுக்கு ஈக்குவலண்டாக மைலேஜ் கொடுக்கும் கூட இதோட காஸ்ட் கொஞ்சம் நல்லா அஃபோர்டபுளாக இருக்குது ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே ஒரு நைன்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக் ருபீஸ் வித்தியாசம் இருக்கும் நார்மல் மேனுவலுக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்ஸ் ஆனால் ஏஎம்டி பார்த்திங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்டில் தான் வித்தியாசம் இருக்கும் ஒரு சின்ன ஓவர் டேக்கிங் எப்படி இருக்குது பார்ப்போம் அதுவாக டவுன் ஷிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு சடனாக நமக்கு தேவையான பவரை கொடுத்துச்சு இதோட டிரைவர் சீட் பொசிஷன் கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கிறது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா உங்களுக்கு பானட் வந்து நல்ல விசிபிள் ஆகும் சில டிரைவர்ஸ் சொல்லுவாங்க பானட் தெரிஞ்சால் எனக்கு கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ஸாக இருக்கும் சொல்லி அந்த மாதிரி பீப்புளுக்கு வந்து பைக்கர்ஸை கட் பண்ணுறதுக்கு சின்ன ஸ்கூப்பிங் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் பானட் விசிபிலிட்டி ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸ்பென்ஷன் ஜாயின் வருது கூட கொஞ்சம் பெட்டர் பெட்டரான கண்டிஷன் இதோட ரைட் குவாலிட்டி பார்ப்போம் ஆவரேஜாக ஒரு சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போகிறோம் கொஞ்சம் பம்பி ரைடு தான் ஆனால் உள்ளே வந்து அப்படி ரொம்ப டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக ஃபீல் ஆகிற அளவுக்கு இல்லை ரீசனபிளி நல்ல க கம்ஃபர்ட்டான செட்டப்னு சொல்லலாம் நம்ம இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்டோட சிட்டி மேனுவரிங் பார்ப்போம் சிட்டி மேனுவரிங்கில் இதோட ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா இதோட டைமென்ஷன்ஸ் இது ஒரு காம்பேக்ட் டைமென்ஷன் அதாவது ஒரு ஒரு வித்து கம்மியான வெஹிக்கிள்னால் நம்ம மேனுவரிங் நல்ல ஈஸியாக இருக்கும் மெயினான இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதோட என்ஜின் ரெஸ்பான்ஸ் அதாவது இந்த ஒன் லிட்டர் என்ஜின் வந்து நல்ல சிட்டிக்கான சிட்டி ஃப்ரெண்ட்லி என்ஜின் லோ அண்ட் டார்க் வந்து ரீசனபிளி நல்ல லோ அண்ட் டார்க் இருக்குது நம்ம இது மாதிரி குட்டி குட்டி பம்பர் டு பம்பர் டிராஃபிக்கில் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ஓஆர்யூஎம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கேட்டான விசிபிலிட்டி கொடுக்குன்னு சொல்லலாம் இனி ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த டால் சீட்டிங் பொசிஷன் அது இதோட ஒரு பிக்கஸ்ட் ப்ளஸ் பாயிண்ட் அதாவது நம்ம பைக்கர்ஸ் வந்து கட் பண்ணுறது இனி ஒன்று இதோட ஏ பில்லர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளைண்ட் ஸ்பாட்டை க்ரியேட் பண்ணவே இல்லை இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்டில் போகிற பைக்கர்லாம் நமக்கு வந்து முதல்ல கிராஸ் ஆகி போகிறது நீட்டாக தெரிஞ்சுட்டே இருந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அது இனி ஸ்டியரிங் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டியரிங் வந்து சிட்டி ஸ்பீட்ஸில் ரொம்ப லைட்டாக இருக்குது ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் ஒரே ஒரு இது என்னென்னா முதல்ல இன்டீரியரில் ஆலன் சொன்ன மாதிரி இது கன்வென்ஷனலாக உள்ள பொசிஷன் வந்து இதில் இருந்திருந்தால் நம்ம பார்க்குற அந்த ஆங்கிள் கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்திருக்கும் இப்போ நம்ம ட்ரைவ் பண்ணுறது ஏஎம்டி கியர் பாக்ஸ் ஆக்சுவலாக சிட்டியில் வரும்போது பம்பர் டு பம்பர் டிராஃபிக்கில் பார்க்கும்போது ஏஎம்டி அதோட வேலையை நீட்டாக பண்ணுது அதாவது நீங்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவாகவே அப் ஷிஃப்ட் பண்ணுது நம்ம ஸ்லோ ஆகும்போது டவுன் ஷிஃப்ட் பண்ணுது இப்போ நம்ம இதோட மேனுவல் மோடை பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் இது இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கில் இருக்கிறத வந்து மேனுவலுக்கு மாற்றினீங்கன்னா இப்போ மேனுவல் வந்துச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கியர் டவுன் ஷிஃப்ட் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு பவர் ஃபீல் ஆகுது நம்ம கொஞ்சம் குவிக்காக ஓட்டணும் நம்ம கண்ட்ரோல்லே வந்து கியரை ஷிஃப்ட் பண்ணணும்னா மேனுவல் மோடில் வச்சுட்டு நம்ம ஓட்டுறது நல்லாயிருக்கும் கூட இதோட ஈசியூ என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த கியர் பாக்ஸ் கண்ட்ரோல் யூனிட் என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம வந்து பிரேக் பண்ண உடனே கியரோட டவுன் ஷிஃப்டிங்கை வந்து அதுவாக பண்ணி தரோம் நம்ம வந்து அப் ஷிஃப்டிங் மட்டும் பண்ணால் போதும் இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்பிரஸோ நம்ம வந்து ஓட்டும்போது என்ன ஃபீல் ஆகுதுன்னா ஒரு செவன்டி மேக்ஸிமம் ஒரு எயிட்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடுக்குள்ள ட்ரைவ் பண்ணும்போது இது கொ
ஒரு சிட்டி பம்ப டு பம்ப டிராஃபிக்காக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு சிட்டி ஸ்பீடுக்குள்ளே பார்க்கும்போது சிக்ஸ்டிக்கு மேலே நிறைய போக முடியாது ஆனால் ஒரு சிக்ஸ்டி செவன்டி பார்க்கும்போது இது ஒரு பெஸ்ட்டு சிட்டி காரோட எல்லா ஃபீச்சர்ஸோட பெஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் நம்ம இந்த வெஹிக்கிள் கொஞ்சம் ஹைட்டான வெஹிக்கிள்னால இதில் பாடி ரோல் இருக்குன்னு எதிர்பார்ப்போம் நம்ம ஒரு ஒரு பெரிய கரு வருது எப்படின்னு பார்ப்போம் சரி பாடி ரோல் இருக்கான்னு செக் பண்ணுவோம் பாடி ரோல் இருக்குது ஏன்னா இது கொஞ்சம் நல்லா டாலான வெஹிக்கிள்னால இதோட ஸ்டாண்ட்ஸ் காயினால கண்டிப்பாக பாடி ரோல் ஒரு சின்னதாக இருக்குது இது பெரிய ஹம்பு வருது ஒரு ஹை க கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் உள்ள வெஹிக்கிள்னால ஹம்பு ஒரு இஷ்யூவே கிடையாது நம்ம இப்போ ஒரு ஹைவேக்குள்ள என்ட்ரு ஆகிறோம் இதோட ஹைவே டைனாமிக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஒரு மெயின் பிளஸ் பாயிண்ட் இதோட இன்ஜின் தான் ஒன் லிட்டர் இன்ஜின் அதோட ரிஃபைன்மெண்ட் லெவல்ஸ் அதோட பவர் பெஸ்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் ரீசன் நம்ம ஃப்ளோர் பண்ணும்போது ஏம்டி கூட நம்ம ஃப்ளோர் பண்ணுறது தெரிஞ்சுட்டு ஒரு கியரை வந்து டக்குனா டவுன் ஷிஃப்ட் பண்ணி அந்த பவரை கொடுத்துட்டு திரும்பி அதுவும் அப் ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கிறது எயிட்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் அந்த ஒரு ஸ்பீட் அலர்ட் சிஸ்டம் வந்துச்சு ஓவராலாக பார்க்கும்போது நம்ம ஸ்பீட் பில்டு பண்ண பில்டு பண்ண ஸ்டீரிங்கில் ஒரு சின்ன வேக்னஸ் தெரியுது ஆனால் என்ஜினில் பவர் இன்னும் லெஃப்டாக தான் இருக்குது என்ஜின் வந்து பவர் கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்குது ஸ்டீரிங்கில் வெயிட் ஆட் ஆகுது ஆனால் ஒரு ஆக்குரஸி வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லாததுனால நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் ஓட்டணும் இப்போ ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே வந்துட்டோம் ஹண்ட்ரட் மேலே வரும்போது ஒரு பவுன்சி ஃபீல் நல்லா கொடுக்குது ஏன்னா இதோட ஹைட் ரைடு ஹைட் வந்து ஹையாக இருக்கிறது ஒரு பவுன்சி ஃபீலுக்கு காரணமாக இருக்குது மற்றபடி பார்க்கும்போது இது ஹைவேஸுக்கு வந்து யாரும் இந்த வெஹிக்கில் வாங்குறதில்ல ஒரு ரைடு அந்த ஒரு ரேசர் ஷார்ப் ஹேண்ட்லிங் எதிர்பார்த்து யாரும் இந்த வெஹிக்கில் வாங்குறதில்ல ஆனால் இது வந்து அக்கேஷனல் ஹைவே ட்ரிப்ஸ் போகிறவங்க ட்ரிபிள் டிஜிட் ஸ்பீட் போகாமல் நைன்டிக்குள்ளே அதுவும் எயிட்டிலேயும் செட் பண்ணி ஓடுறவங்களுக்கு ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சேஃபான வெஹிக்கிள் தான் ஆக்சுவலி இதோட ஏசி வந்து நம்ம ஆல்டோ ஆல்டோ கேட்டன் எல்லாம் அடிக்கடி ஓடுறது தான் ஆனால் வந்து அதோட ஏசி எனக்கு எப்போவுமே வந்து ஒரு நெகட்டிவ் இம்பேக்டை கொடுக்கும் ப்ளோவர் ஸ்பீடை த்ரீல வைக்கணும் நாய்ஸியாக ப்ளோவர் இருக்கும் ஆனால் இந்த பர்டிகுலர் வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி வந்து நல்ல கூலிங் கொடுக்குற ஒரு செட்டப்பில் பண்ணியிருக்கேன் மேபி அதோட கெப்பாசிட்டி கொஞ்சம் பெருசாகிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறோம் இப்போ பிரேக் பார்ப்போம் ஆக்சுவலி பிரேக் வந்து ஒரு நோஸ் டைவ் நல்லாவே இருக்குது கூட இதில் வந்து ஏஎம்டி கியர் பாக்ஸ்னால கிளச்சும் பிரேக்கும் கனெக்டட்னால கொஞ்சம் கூட ஒரு பிரேக்கிங் எஃபெக்ட் வந்து நல்லாவே இதில் எவிடென்ட்டாக தெரியுது அதாவது ஒரு நோஸ் டைவ் வந்து நல்லா தெரிகிற மாதிரி இருக்குது மற்றபடி பிரேக் பைட் வந்து ரீசனபிளி இந்த செக்மெண்ட் ஸ்டாண்டர்டு பார்க்கும்போது ரீசனபிளியாக இருக்குது இப்போ இதோட என்விஹெச் பேக்கேஜ் பார்ப்போம் ஆக்சுவலி இதெல்லாம் வந்து பட்ஜெட் ஹேட்ச்பேக்ஸ் லாஜிக்கில் இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் இதை வந்து ஒரு எஸ்இவி ஸ்டாண்ட்ஸுக்கு காட்டியிருக்காங்க அந்த பட்ஜெட்டிங் கார்ஸில் வந்து அவங்க கொடுக்குற இன்சுலேஷன் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் கஞ்சத்தனம் காட்டுவாங்க மேனுஃபேக்சரர்ஸ் ஆனால் இந்த இந்த பர்டிகுலர் வெஹிக்கிள் ரொம்ப இன்சுலேட்டர்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் பேடுன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு நியூட்ரலான இன்சுலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரோட் நாய்ஸ் எதுவும் பெருசாக வரல மெயினாக இதோட இன்ஜின் நாய்ஸ் உள்ளே கேட்கவே இல்லை ஏன்னா இந்த இன்ஜின் வந்து அப்படி ரிஃபைன்ட் இன்ஜின் உள்ளே எதுவுமே கேட்கல வைப்ரேஷன்ஸ் இல்லை ஆனால் வெளியே உள்ள அந்த ஏரோட தாக்கம் வந்து நம்ம ஹை ஸ்பீடில் போகும்போது தெரியும் நம்ம இப்போ இந்த எஸ்பிரஸோட எக்ஸ்க்ளூசிவான ரிவ்யூ பார்த்துட்டோம் ஆக்சுவலி இந்த எஸ்பிரஸோ மாரதி வந்து அந்த ஃபஸ்ட் டைம் கார் பையர்ஸை நீட்டாக டார்கெட் பண்ணுதுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த எஸ்யூவி ட்ரெண்டோட எஸ்யூவி ஸ்டாண்ட்ஸ் உள்ள ஒரு ப்ராடக்ட் எதிர்பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரு நல்ல சாய்ஸ் கூடவே நல்ல ஸ்லாட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஆல்டோ ஆல்டோ எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆல்டோ கேட்டனுக்கு அப்புறம் வேகனாருக்கு இடையில் ஒரு நல்ல ஸ்பேஸில் இதை டார்கெட் பண்ணியிருக்காங்க வேரியன்ஸில் எல்லாம் தேவையான அளவு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மெயினாக இதோட பிக்கஸ்ட் பாசிட்டிவ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ஒன் லிட்டர் பெட்ரோல் இன்ஜின் அந்த பெட்ரோல் இன்ஜினோட ரிஃபைன்மெண்ட் லெவல்ஸ் அதோட டிரைவபிலிட்டி சிட்டி டிரைவபிலிட்டி எல்லாமே பெஸ்ட்டாக இருக்கும் கூட கொடுத்துருக்கிற ஏஜிஎஸ் கியர் பாக்ஸ் ப்ளஸ் மேனுவல் கியர் பாக்ஸ் ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் ஆனால் இதோட ஃப்ளிப் சைடு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு பில்டு குவாலிட்டி ஒரு சேஃப்டி எதிர்பார்க்குறவங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக ஒரு ஆப்ஷன் இல்லை இது யாருக்கு இன்னும் பெஸ்ட்டாக இருக்கும்னா ரைட் கம்ஃபர்ட் நல்லா இருக்கணும் சிட்டி யூஸேஜ் ஜாஸ்தி இருக்கும் வீட்டில் வந்து ஹைவேஸுக்கு ஒரு இன்னொரு கார் இருக்கும்
ஒரிஜினல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து போட்டு நல்ல கண்டிஷனில் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்க கார்ஸ் இருக்குங்கன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸில் எங்களுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க அல்லது நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் எங்களுக்கு இன்பாக்ஸ் பண்ணுங்கள் நமக்கு வந்து அதை அதை பற்றி கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் எங்களோட ஃபேஸ்புக் பேஜ் மோட்டோ வேகன் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் மோட்டோ வேகன் த்ரீ சிக்ஸ்டி இதை ரெண்டையுமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் டே டு டே நடக்கிற நியூஸ் அப்டேட்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் கூடவே நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு வேலை இந்த சேனல் பார்க்குறீங்க இதுதான் உங்களோட ஃபஸ்ட் வீடியோ நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சேனலுக்கு போய் தயவுசெய்து பழைய வீடியோஸ் எல்லாமே இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் பழைய ரிவியூஸ் எல்லாத்தையுமே பாருங்கள் அண்டில் தென் பை பை ஃப்ரம் மோட்டோ வேக